Jako tady například, tady máme, skoro každý má jeden takový jako šuplíko, nebo já nevím no. co. To je Daniel Pitín například, ale to je takový jako opravdu uh, uh, šikovný způsobem, jak vyšit uh, obrázy nebo jako umělecké dílo. Jaromír Novotný, tak to je čas um, uh, Fogel. Tak skoro všechny uh, naši umělce tady má ano. nějaký šuplikov. Kromě, no, jak mluvili malo, jsme předtím, jako třeba, já nevím, že tam už vánik nemá, protože Aha. nepotřebují zvukové instalace třeba <laughs> takový. Jestli můžeme začít tím, že řeknete, kde vlastně jsme se sešli a kde si povídáme. No tady je náš showroom. A... Sklad. Ano, je sklad, showroom, sklad. Ale spíš showroom. A tady ale... máme samozřejmě jenom jako obrazy a, a kresby, instalace, že jako parso. A... <laughs> ne, to je to, co všichni, všichni, všichni ostatní říkali, že by jako chtěli chtěli mít a chtěli si pořídit. Takže vlastně dneska jste z těch pražských galerií nejde, ale fungující a vlastně v trochu jiné pozici než, než ostatní, že jste už 12. rokem, jste začali 11, 12. 11. No, te, no. Poslavili jste 12. 12. 12. No, 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 no. To šlo velmi rychle. Já mám pocit, že my jsme pořád takový mladý galerii. Já jsem vždycky trošku překvapený, že všichni jako mluví o nás jako o tablovány <laughs> galerii. Já jsem jistě trošičku... Nevím, jestli jsem přepřávený být a tablovaný, ale asi jsme. Co se změnilo, tak víc se jako sběrat, e, začíná být víc sběrat mm -hmm. tady v Čechách. Jako na začátku jsme prodali jenom do zahraničí. Aha. Když jste teda v tom roce 2005 začínali, předpokládali jste, že budete fungovat, aspoň v té první fázi, hlavně směrem do zahraničí, anebo, nebo jste věřili, že prostě jakoby, tenhle typ galerie na české scéně chybí a že i čeští sběratelé jsou připraveni na ně? To, Bylo to jasné, že, že budeme ale, zkusit. Ale, no, ale vzpomínáš, jasný. vzpomínáš, měl jsem kamarádka z New York, který přišel, a to bylo před jako zahajný galerie, pár měsíců, ale už měli jsme plány. Moje kamarádka říká, hele, to bylo skvělé, pak až budeš mít tam galerie, můžeme jít setkat na Art Basel, to bylo, jako, to bylo super. A já to říkám, ty jo, říkám, no Art Basel, ani jako neměli jsem, jako pro mě je to fakt byl něco, který byl tak daleko, jako vůbec úplně mimo, jako, uh, že, že chceme jenom dělat galerii a jako a tak. Ale, Neočekávali je, jsme, je, že budeme je, dostat no, do no, té no. dobré veletry, ale no. jsme to plánovali, že budeme zkusit. Jo. Ale veletry jste začali zkoušet <laughs> velice rychle, ne? Ano, ano. 2007 nebo 2007. No a když teda Art Basel, jako... Uh, Chcete se tam dostat, věříte, že to je jakoby, e, nějaká jakoby budoucnost pro tu galerii, anebo prostě je ten hlavní veletrh jakoby natolik e, jakoby, e, odtrženým od, od toho zbytku, že, že tam to skoro není, nejde? My nemáme jako žádný jako Warhol nebo... Jako... Jako, to jsou pro umělců, jako to, to arpázo, to je fakt jako něco, které jsou pro um, nějaký jiný trh, mm. s kým uh, pracujeme. Tak já nevím, jestli to je tak jako velký, že my chceme, yeah. to je pro nás ten vrchol, to je tam konec. Jako my si my chceme jako vystavovat ten veletrhy, které má nejvíc smysl pro naše umělce. Mm. A zatím to je pořád jako liste, nebo art statements. Art statements to je specificky pro ten etablovaný jako solo. Yeah, yeah. Tak jako ani nežádali jsme na tom hlavní mm. arbázo mm. ještě, protože jak říkám, jsem to nemá, to nemá cenu. Jako Jenom vůbec tam... speciálně se yeah. yeah. Na kolik teda jsou veletrhy? Jakoby krátkodobě, že se zaplatí. Jako já chápu, že dlouhodobě je to prostě naprosto zásadní jakoby prvek té strategie být, být na veletrzích, mm -hmm. ale e, nakolik to je, že prostě, když se vrátíte potom jako v červnu z Bazileje, tak jste na nule nebo jste v zisku nebo... nebo je, je. Ale sponěn, my jsme jako na minu, jako v minusu. Nula nebo jo, v minusu. A my si, nejsme. Jo, jako jo. Normálně tak... Ale trhy člověk musí zaplatit hodně vpředu. 
Jo, tak jestli člověk nový galerii a musí zaplatit ten poplatek vpředu a všechny věci vpředu. Mm-hmm. A pak člověk dostane ten peníze z ten prody asi za rok. Jo? Jo. Stane se někdy, že jako se to prodá na veletrhu opravdu, že si ten člověk to nechá zabalit a fyzicky odnese? Jo, jo, jo. Jestli ale málo věci. Jo. A jak je zajímavý nebo důležitý teda to Miami nebo vůbec jako snažit se vystovat v Americe? Já nevím, já setkám víc americký kuraturži nebo ředitel muzeum nebo sběratelí v Bazily, než setkala jsme třeba jako v Freeze. Ja. Ano. A z hlediska sběratelů je, je nějaký jakoby rozdíl, co kupují Evropani a co kupují Američani, nebo, nebo to takhle nejde? To myslím, že ne. No, moc ne. Jak, jak je to teda z hlediska těch konkrétních autorů, který zastupujete, je to, že prostě někteří fungují uh, líp v zahraničí a v Česku ne. Jako, třeba Eva, že jo, Kočátková, tak jak to je, jako, daří se jí prodávat i tady, tady v Česku? Tady je to těžší, no. Jo, ale to je taky, jako, no opravdu, to je, jo, to jsou nějaké umělce, které prodá lepší v, v zahraničí, a Eva je příklad. Já myslím, problém je, ne jsou, jsou tam instituce. Nebo mm-hmm. to je, co nás chybí trošičku, jo? protože mluvím na uh, soukromý sběratel, jak říkal, který má větší sběrku, má, nebo má malý, chce jenom domů, ale my taky jako, se snažíme pro nás, jako, to je velmi důležité pro věci do instituce, do nějaký muzeum nebo do galerie, jako, který tam bude zů, uh, zůstat jako, uh, pro publikum, mm-hmm. jako pro širší publikum. Ale jako už jste něco prodali do sbírek tady, jako institucionálních, tady, jako ano. Tady, ano. Ale jako ne, a myslím víc jako do zahraniční hmm. instituce. No. Před lety, když jste měli právě jako uh, solo show uh, Dana Pitína na hmm. veletrhu v Bruselu, hmm. takže mě tehdy jakoby, uh, zarazilo, že by měl uh, vyšší ceny než, uh, než Pepa Bolf, hmm. přičemž jako na té české scéně vlastně tu hierarchii bych vnímal opačně, že Pepa Bolf je jakoby, známější. Hmm. A tak můžete tohle to vysvětlit, jak vlastně jakoby, nastavujete ty ceny a, a co ovlivňuje teda, teda tohle? Co se týká jako ceny, to je podle, jako, kde oni vystavovali a ano, jestli jsou jako veřejné zvěce a tyhle On věci, jako třeba no. Dan, Daniel pracuje uh, už dlouho um, s uh, Vídeňským galerií Charem, mm-hmm. jo? Tak jako už začala s spolupracovat Daniel, to už byl jako ceny jsou, a my, jako musí být stejný, nemůže být ve Vídeň nějaký jiný ceny než tady ve Prázi nebo jako... Mm. Uh, když se ještě vrátím úplně na ten začátek, mm. pamatujete si, co jste první prodali? Jo, ano, já vzpomínám. Uh, ne, Miše Telenova, ah, jako malý se... obraz. Já nevím, jako v kuchyně máme, to není, uh, ale něco podobný. Uh-huh. A, a, a můžu říct jenom, tě, díky moc krát, Catherine Cabanes. To byl, uh, ona kupovala tam první, myslím, to bylo úplně levný, z toho měla jsme takový radost, myslím, to bylo 8 000 korun. Dali jsme rám za darmo. A myslím, ten první rok neprodal jsme žádný český sběratel. Uh-huh. No. Tak no. díky Catherine Cabanas, we love you. <laughs> no a kdy, 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 kdy se to zlomilo, že začali chodit teda i čeští sběratele? Já, no, hele, po, po Já budu říct, Pomalu, možná no. o tom to době se změnilo, jsme... tak teď ti Češi tak jako rozumět, co děláme uh-huh. a nemůžeme udělat naše práce, jestli o nich je kopit jako přes ateliér. Uh-huh. A, a zkoušej a to, to je... pořád, že, že vás jako se snaží obejít a, a schánějí to... mobily na umělce. No jo, čeho? Oni zkusí, ale naši umělci jsou... No a jak teda z prodeji přesně těch věcí, co nejsou jakoby obrazy, ale třeba teda zvukové instalace Tomáše Vaňka, jak vlastně v jaké formě to prodáváte? Jako máte úhledné CD? Jako do, nebo... do dnešek jsme ne. prodali nějaký zvukové instalace, nevím. Ale já myslím, že ne. Ale, ale je to těžké jako hmm. prodat určitě ty jako... Yeah. No to je jako performance, jako to bere mm. jako performance, jako zvukový instalace, nebo co dělá Tomáš je hodný performativní za to. A jak je to tady s mladými umělci, jak často vám někdo přinese portfolio? Často, no jako při, jako... E-maily, to jsem nejsme, že e-maily. A zkusíme jako odpovídat, no yeah. a jako... Celý, no, jako celý těž... svět, jako no, celý, mm-hmm. mezi Norovi, že stanu, já nevím, Čín a, a India a jako to jako zajímavé jako... No ale vlastně Basim Magdy je tedy jediný v současnosti no, zahraniční zatím, auto. Ale uvidíme. Když ještě se vrátíme k těm jakoby, 
finančním otázkám nebo jakoby v provoznímu fungování galerie, tak jsem se koukal, že jste že o příjemcem grantu jak od ministerstva kultury, tak od magistrátu. Jak dlouho vlastně tohle zhruba jakoby funguje a jak je to důležitý pro galerie, jako tenhle typ podpory? Já myslím, jako vždycky uh, podpora je důležitý pro galerie, protože jak říkal jsem, že začali jsme tam galerie, to bylo velmi jako uh, těžký uh, tam začátku. A mm-hmm. uh, si galerie chce dělat na mezinárodní, zase opakuje, že tam veletrhy na začátku jsou velmi, velmi Um, češky. Možná máme jako více a více výsledky, jako úspěchy, ale máme více a více nákladů. Tak to je, tak, vše, tak to nám pom- jako ty granty mm. jako jsou, jsou jako důležité pro nás. Jako... To, toho jsme se ještě nedotkli, to, že jste se před pár lety přestěhovali tedy do větších prostor. Jak to změnilo to fungování galerie přesun z Letné na Žižkov? Potřebovali jsme jako Kancelář a showroom a sklady a, a tyhle ty věci. Ale teď máme asistenty a to je jako, oh, to jsou taky něco, které Konečně. A, Za 12 let. Ano, a tam, protože dřív dělali jsme všechny sami, všechno, všechno, všechno. Ještě máme jako anketní ano. otázku. Ptáme se všech, kdyby dostali milion korun bez jako dalších závazků na rozvoj galerie, do čeho byste je investovali a změnilo by to nějak jako situaci galerie. Aha. Takový hmm. fond. Jako, prostě, no, just, what would we do with a million? Nebo my, nebo jako celkový <laughs> t- uh, ne, cena. Galerie prostě. Dostanete milion my, korun. My, osobný. Tak. Jako <laughs> galerie. A tak. <laughs> um, know, that's a good question. Hmm. Nevím, nevím, asi jako, ale věci, které jako potřebuje. Rekonstruovat ty zadní prostory mm-hmm. tam. Milion korun nebo milion korun? Aha, je jo, tak, aha. Jo. <laughs> <laughs> A to není jako tak, jako, ale, ale to je pravda, že milion korun jako nebudeš tak rychle. To bude pčuch. Ano. Milion korun. <laughs>